হ্যালো ফ্রেন্ডস আসসালামু আলাইকুম আমি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ মাসুদ রানা আলোরন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বিল্ডিং কনসালটেন্ট ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের জানা স্বাগতম ও অভিনন্দন আজকে আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব কীভাবে ইটিএফ সফটওয়্যারের মাধ্যমে একটি বিল্ডিংয়ের রেপ্লিকেট করা হয় এবং স্লাব বিমের উপর লোড অ্যাসাইন করা হয় বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে আগে বলে রাখি আপনারা যদি আমার পূর্বের দুটি ভিডিও দেখে থাকেন আশা করি এখনের ভিডিওটি খুব সহজে বসতে পারবেন চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করি প্রথমে আমরা সফটওয়্যারটি ওপেন করব তারপর আমরা ফাইল ওপেনে গিয়ে ফাইল ওপেনে গিয়ে আমরা পূর্বের ভিডিওটি সিলেক্ট করব রেপ্লিকেট করতে হলে প্রথমে আপনাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে সিলেক্ট বাই ফ্রেম সেকশান আমরা কলাম এবং ফ্লোর বিমগুলোকে যদি রেপ্লিকেট করতে চাই বেজের মধ্যে তাহলে সিলেক্ট করে নেবেন ওকে অ্যাসাইন ইডিট রেপ্লিকেট স্টোরি আমরা ফ্লোর বিম থেকে যখন গ্রেড বিমে যাব ওকে এখন আপনারা চলে যান গ্রেড বিমে গ্রেড বিমে গিয়ে দেখেন যে আমার গ্রেড বিমের সবগুলি কলাম এবং ফ্লোর বিম চলে আসছে এখন আমাকে ফ্লোর বিমটাকে যদি গ্রেড বিমে রূপান্তর করতে হয় প্রথমে এটাকে সিলেক্ট করে নেবেন সিলেক্ট বাই ফ্রেম সেকশান ফ্লোর বিম ওকে সিলেক্ট ডিসিলেক্ট বাই স্টোরি লেভেল ফ্লোর বিম ওকে তাহলে আমার ফ্লোর বিমটা ডিসিলেক্ট হয়ে গেল আর একটি সিলেক্ট আছে যা হলো আমার গ্রেড বিম এখানে আমি অ্যাসাইন করে দিব অ্যাসাইন ফ্রেম লাইন ফ্রেম সেকশান গ্রেড বিম ওকে তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে গ্রেড বিমে আমার গ্রেড বিম আছে এবং ফ্লোর বিম প্লানে গিয়ে দেখেন আপনার ওপরে ফ্লোর বিম আছে এভাবে আপনারা রিপ্লিকেট করবেন এখন আমরা বেজের মধ্যে গিয়ে সাপোর্ট দিব তাহলে আমরা প্রথমে প্লান থেকে চলে যাব বেজে ওকে বেজে গিয়ে প্রথমে আমরা ড্যাক করে সবগুলি কলামকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে অ্যাসাইন করব অ্যাসাইন জয়েন্ট পয়েন্ট রেস্টেন তারপর আমরা কি করব এখানে আমার সাপোর্ট আছে আমরা যদি ফিক্সডে ক্লিক করি তাহলে মুমেন্ট আসবে হিনজে ক্লিক করলে মুমেন্ট আসবে না জিরো দেখাবে এবং রোলার আছে এবং পয়েন্ট সাপোর্ট আছে সো আমরা ফিক্স সাপোর্টকে দিয়ে দিব ওকে এখন আমার ফিক্স সাপোর্ট দিয়ে দিছি সো আমার রেপ্লিকেট করা আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি এখন আমরা স্লাবে লোড অ্যাসাইন করব তাহলে আমরা চলে যাই ফ্লোর বিমে ফ্লোর বিমে গিয়ে লোড অ্যাসাইন করার আগে আপনাদেরকে প্রথমে লোডগুলোকে ডিফাইন করে নিতে হবে চলে যাবেন ডিফাইন স্টেটিক লোড কেস এখানে ডেড লোড লেখবেন এবং টাইপ হবে ডেড সেলফ হেড মাল্টিপ্লায়ার হবে ওয়ান তারপরও যখন আমরা অ্যাড দিব এখানে চলে আসবে ডেড লোড এখন আমরা দিব কি লাইভ লোড তাহলে লাইভ লিখবেন আপনারা লাইভ এবং টাইপ হবে আমার লাইভ সেলফ হেড মাল্টিপ্লায়ার জিরো অ্যাড নিউ লোড তারপরে ফ্লোর ফিনিশ টাইপ হবে সুপার ডেড সেলফ হেড মাল্টিপ্লায়ার জিরো অ্যাড নিউ লোড পার্টিশান ওয়াল সুপার ডেড সেলফ হেড মাল্টিপ্লায়ার জিরো অ্যাড নিউ লোড তারপরে দিবেন আপনারা প্যারাপ্যাড প্যারা প্যারাপ্যাড দেওয়ার পরে এখানে সুপার ডেড এবং সেলফ হেড মাল্টিপ্লায়ার জিরো অ্যাড নিউ লোড ওয়াটার ট্যাঙ্ক ওয়াটার ট্যাঙ্ক সুপার ডেড সেলফ হেড মাল্টিপ্লায়ার জিরো অ্যাড নিউ লোড আর্থকোয়াক এক্স ডিরেকশন এখানে হবে আমার কোয়াক ইউবিসি নাইনটি ফোর দিবেন অটো ল্যাটারাল লোডে এটা কোড অনুযায়ী অ্যাড নিউ লোড আর্থকোয়াক ওয়াই ডিরেকশন ইউবিসি নাইনটি ফোর অ্যাড নিউ লোড উইন্ড 
এক্সডিরেকশন এবং এখানে টাইপে দিবেন আপনারা উইন টাইপে হবে উইন এবং অটো লেটারে লোড হবে আমার ইউবিসি 94 ইউবিসি 94 অ্যাড নিউ লোড উইন ওয়াই ডিরেকশন ইউবিসি 94 অ্যাড নিউ লোড তাহলে আমরা এইভাবে লোডগুলোকে ডিফাইন করব এখন UBC 94 আর্থকোয়াক এক্স ডিরেকশনে গিয়ে মডিফাই লেটারে লোড দিবেন আর্থকোয়াক এক্স ডিরেকশনে গিয়ে মডিফাই লেটারে লোড দিবেন সো এখানে এক্স ডিরেকশন থাকবে পার কোড হবে আমার 0.15 আমরা ঢাকার জন্য সবগুলি মান সিলেক্ট করব এবং সাইড কোএফিসিয়েন্ট 1.2 ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর 1 আপনারা এগুলি দেখে নেবেন এবং ইউজার ডিফাইন কি হবে আমার পয়েন্ট সেভেন সেভেন সিক্স টপ স্টোরেজ টেয়ারে থাকবে বটম স্টোরেজ সবসময় বেজে থাকবে আট কোয়াকের সময় এবং নিউমেরিক্যাল কপি সেন্ট হবে আমার এইট ওকে আট কোয়াক ওয়াই ডিরেকশনে যখন যাবেন মডিফাই লেটার লোড এবং সেখানে ওয়াই দিবেন এবং পার কোড দিবেন পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এখানে ইউজার ডিফাইন্ড দিবেন আগের মতোই পয়েন্ট সেভেন সেভেন সিক্স এবং নিউমেরিক্যাল কোফিসিয়েন্ট হবে এইট ওকে উইন্ড ডিরেকশনের এক্সে মডিফাই লেটারাল লোড এখানে উইন্ড স্পিড মাইল পার আওয়ার ঢাকার জন্য হবে আমার দুশো দশ কিলোমিটার পার আওয়ার এখানে মাইলে কনভার্ট করলে হবে আমার একশো তিরিশ এক্সপোজারটা বি ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর ওয়ান এবং উইন্ডোয়ার্ড কোফিসিয়েন্ট আপনার যদি ক্যালকুলেশান করেন তাহলে হবে আমার ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ এবং লিওয়ার্ড কোফিসিয়েন্ট যেহেতু স্টেজ স্ট্রাকচার নয় এটা আরসি সি পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান টপ স্টোরি স্টেয়ারে থাকবে এবং বটম স্টোরি আমার গ্রেড বিম থেকে আসবে উইন্ডের ক্ষেত্রে ইনপোর্ট প্যারাপেট হাইট দিবেন আপনারা তিন ফিল্ড যাকে ইনসিতে কনভার্ট করলে হবে ছত্রিশ ইঞ্চ ওকে এবং সর্বশেষে যখন আমরা উইন্ডের ওয়াই ডিরেকশনে চলে যাব মডিফাই লেটার লোড দিবেন সেখানে সেম পূর্বের নেয় ওয়ান থার্টি এবং উইন ডিরেকশন অ্যাঙ্গেল এখানে নাইনটি অ্যাড করে দিবেন উইন্ড কোফিসিয়েন্ট এই ক্ষেত্রে আপনার ওয়াই ডিরেকশনও হবে ওয়ান পয়েন্ট ফোর থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ তার কাছাকাছি মান থাকবে আপনারা যখন ক্যালকুলেশান করবেন সো আমি ওয়ান পয়েন্ট ফোর দিয়ে দিলাম এবং লিওয়ার্ড কোফিসিয়েন্ট পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান এবং টপ স্টোরি স্টেয়ার বটম স্টোরি থাকবে আমার গ্রেড বিম ইনক্লুড প্যারাপেট হাইট আমার থার্টি সিক্স ওকে এখন আমার লোডগুলি ডিফাইন করা হয়ে গেল আমরা এখন অ্যাসাইন করব তাহলে প্রথমে আমার স্লাবটাকে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট বাই ওয়ার স্লাব ট্যাক্স সেকশান এস ফাইভ ওকে স্লাব সিলেক্ট হয়ে গেল এখন অ্যাসাইন করব লোডটাকে অ্যাসাইন স্যালেরিয়া লোড ইউনিফর্ম এখানে আমরা লাইভ লোড দিব যখন লাইভ লোড দিব প্রথমে সবসময় ইউনিটটাকে পাউন্ড ফিটে রাখার চেষ্টা করবেন অবশ্যই লোড লাইভ লোড আমার ফর্টি আমরা দিব এটা দিব আমার এসিআই কোড অনুযায়ী ওর ভিন বেসি কোড অনুযায়ী এবং সবসময় লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে রিপ্লেস এক্সিস্টিং লোডে রাখবেন ওকে দেন আবার সিলেক্ট করবেন এখন সিলেক্ট করতে আপনারা গ্যাট পিবিএ সিলেকশান দিলে হয়ে যাবে এবং অ্যাসাইন করবেন অ্যাসাইন স্যালেরিয়া লোড ইউনিফর্ম এখানে লাইভ আসে এখানে ফ্লোর ফিনিশ দিবেন ফ্লোর ফিনিশে কি আমার পঁচিশ লোড দিয়ে দিব ওকে দেন সিলেক্ট গ্যাট প্রিভিয়াস সিলেকশন অ্যাসাইন স্যালেরিয়া লোড ইউনিফর্ম এবং পার্টিশান ওয়াল আপনারা ফ্লোর ফিনিশ দিচ্ছেন পার্টিশান ওয়াল দিচ্ছেন পার্টিশান ওয়াল হলে এখানে পার্টিশান ওয়ালে লোড দেবেন থার্টি এবং ওকে সো আমার স্লাবের ওপর লোড অ্যাসাইন করা হয়ে গেছে এখন আমরা ভিমের ওপর যখন লোড অ্যাসাইন করব তখন আমার ভিমকে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট বাই ফ্রেম সেকশান সিলেক্ট বাই ফ্রেম সেকশান ফ্লোর ভিম ওকে এখন এটার ওপর যখন আমরা অ্যাসাইন করব লোড অ্যাসাইন বাই ফ্রেম লাইন অ্যাসাইন ফ্রেম লাইন লোডস ডিস্ট্রিবিউটেড এবং ভিমের ক্ষেত্রে আমি ডেড লোডেই রাখবো এবং ইউনিট বাউন্ড ফিটে থাকবে আপনারা ভিমের লোডটা বের করতে পারবেন 
যদি আমার এক ফিটের জন্য বের করেন ওয়ান ইন্টু এবং তার থিকনেস যদি ফাইভ ইঞ্চ হয় এটাকে ফিটে কনভার্ট করে বারো দিয়ে বাঘ দিয়ে নিয়ে নেবেন এবং হাইটকে আপনার দশ ফিট ধরবেন আর আপনি যদি ভিমের হাইট বাদ দিতে চান তাও দিতে পারেন এবং তার ইউনিট ওয়েট যদি আপনার বিকের ক্ষেত্রে ওয়ান টোয়েন্টি ধরেন তাহলে আপনার একশো বিশ দিয়ে যদি ঘুম দেন প্রায় পাঁচশোর কাছাকাছি আসছে সো আমি এখানে পাঁচশো দিয়ে দিব লোড ওকে ধরো আমার ভিমের ওপর এবং স্লাবের ওপর লোড প্রয়োগ করা শেষ এখন আমার এটাকে রেপ্লিকেট করে আমার তো রুফ স্লাব পর্যন্ত নিয়ে নিব সো রেপ্লিকেট করতে হলে প্রথমে আমার স্লাবকে এবং ভিমকে সিলেক্ট করতে হবে কলামগুলিকে সিলেক্ট করতে হবে আমরা সিলেক্ট করব সিলেক্ট বাই ফ্রেম সেকশান এখানে তিনটা কলামে যাবে এবং ফ্লোর বিম যাবে ওকে সাথে আমি আবার স্লাবটাকে সিলেক্ট করে নেই বাই ওয়াল স্লাব ডেক সেকশান এস ফাইভ ওকে সো আমার সবগুলা সিলেক্ট হয়ে গেলো এখন যদি আমার রেপ্লিকেট করতে হয় চলে যাবেন পূর্বের ন্যায় ইডিট রেপ্লিকেট স্টোরি এখানে আমার ফ্লোর বিমে সব কিছু করা আছে এটাকে রেপ্লিকেট করে আমি রূপ পর্যন্ত নিব ওকে সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো রেপ্লিকেট হয়ে উপরে চলে গেছে আমরা এখন চলে যাব প্লান থেকে রুফে রুফের মধ্যে কি আপনারা অবশ্যই জেনে থাকবেন যে রুফ স্লাবের মধ্যে আমার লাইফ লোড খুব কম পরিমাণেই আসে আর হচ্ছে আমার পার্টিশন ওয়াল থাকবে না সো আমার এখানে যে রেপ্লিকেট করে নিয়ে আসছি পূর্বের লোডগুলো এখানেই আছে সো আমাকে যদি পূর্বের লোডগুলো ডিলেক্ট করতে হয় তাহলে আপনার প্রথমে স্লাবটাকে সিলেক্ট করে নেবেন স্লাবটাকে সিলেক্ট করে নেবেন এভাবে সিলেক্ট করার পরে আপনারা অ্যাসাইন ক্লিক করবেন অ্যাসাইন শেল এরিয়া লোড ইউনিফর্ম এখান থেকে আমার পার্টিশন ওয়াল থাকবে না সো আপনারা ডিলেক্ট এক্সিস্টিং লোডে দিবেন তাহলে আমার লোড জিরো হয়ে গেল ওকে সেম সিলেক্ট গেট প্রিভিয়াস সিলেকশন এবং অ্যাসাইন শেল এরিয়া লোড ইউনিফর্ম এবং এখানে আমার ফ্লোর ফিনিশ থাকবে বাট লাইভ লোড থাকবে না লাইভ লোডকে ডিলেক্ট এক্সিস্টিং লোড দিবেন ওকে সো আমার এখান থেকে লোডগুলা ডিলেক্ট হয়ে গেল বাট আমাকে যেই ভিমেল লোড আছে পাঁচশো এটাকে ডিলেক্ট করতে হবে সো সিলেক্ট করে নেবেন প্রথমে সিলেক্ট বাই ফ্রেম সেকশান এখানে আমার ফ্লোর বিম ওকে তাহলে আপনার লক্ষ্য করছেন যে সবগুলো ফ্লোর বিম সিলেক্ট হয়ে গেছে আমাকে শুধু রোফের বিমগুলি রেখে বাকিগুলো ডিসিলেক্ট করতে হবে তাহলে চলে যাবেন আপনার আপনার চলে যাবেন আপনার সিলেক্ট ডিসিলেক্ট এখানে বাই স্টোরি লেভেল তারপর হচ্ছে আমার রূপ থাকবে আর বাকিগুলো আমার ডিসিলেক্ট করতে হবে ওকে তাহলে আপনার দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো ডিসিলেক্ট হয়ে গেছে যার শুধু রূপেরটাই আছে এখান থেকে আমার ডিসিলেক্ট করতে অ্যাসাইনে চলে যাবেন অ্যাসাইন ফ্রেম লাইন লোড ডিস্ট্রিবিউটেড এখন এখান থেকে আপনার এই যে পাঁচশো যদি ডিলেট করেন আপনাকে ডিলেট এক্সিস্টিং লোড দেবেন ওকে সো আমরা এখন রুফের মধ্যে চতুর্দিকের এবং পার্টিশন ওয়ালের সবগুলো বিমের লোডেই ডিলেক্ট হয়ে গেছে স্লাবের শুধু আমার নিজস্ব ওয়েটটা আছে এবং ফ্লোর ফিনিশটা আছে এখন আমার যদি ভিমের মধ্যে প্যারাপেট ওয়ালের লোডটা অবশ্যই আসবে তাহলে আমার প্রথমে যেখানে প্যারাপেট ওয়াল হবে হ্যাঁ যেখানে প্যারাপেট ওয়াল হবে সেখানে এই বিমগুলোকে প্রথমে আপনারা সিলেক্ট করে নেবেন যখন বিমগুলোকে এভাবে একটা একটা করে সিলেক্ট করে নেবেন সিলেক্ট করার পরে মনে রাখতে হবে সব সময় লোড প্রয়োগ করতে আপনার অ্যাসাইনে যেতে হবে আমরা এখানে সিলেক্ট করার পরে অ্যাসাইনে চলে যাব অ্যাসাইন আমার ফ্রেম লাইন লোড ডিস্ট্রিবিউটেড ডিস্ট্রিবিউটে গিয়ে আমার এখানে প্যারাপেট ওয়ালের লোড দিব সো আপনারা জানেন প্যারাপেট ওয়ালের লোড ওয়ান ফিফটি আসে কিভাবে আসে যে আপনার যদি এক ফিটের জন্য হিসাব করেন আর পাঁচ ইঞ্চি স্লাব যদিও তাকে ফিটে কনভার্ট করে নেবেন সো ওয়ান ইন্টু ফাইভ বাই টুয়েলভ ইন্টু আমার তিন ফিট হাইট যদি হয় থ্রি ইন্টু ওয়ান টোয়েন্টি যা হচ্ছে ইউনিট ওয়েট সো আপনার ক্যালকুলেশন করে দেখবেন ওয়ান ফিফটি আসছে ওকে তাহলে আমি প্যারাপেট ওয়ালের লোড দিয়ে দিলাম তাহলে আমার রুফ স্লাবের কাজ কমপ্লিট হয়ে গেল এখন প্লান থেকে আমার স্টেয়ারে যাবেন স্টেয়ারে গিয়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার কলামও নেই আমার ভিম নেই স্লাব নেই সো আমাকে আবার পূর্বে নেয় হ্যাঁ আপনারা আবার কলামগুলো এঁকে নেবেন আপনারা এখান থেকে ড্র থেকে আঁকতে পারেন এবং এখান থেকে সহজে আঁকতে পারেন সো এখানে আমার কলাম প্রথমে হবে আমার কলাম আঠারো আঠারো সো এখানে একটা হবে এদিকে একটা হবে আর দ্বিতীয় কলামগুলো হবে আমার বারো আঠারো 
এখানে 90 ডিগ্রি দিয়ে দিবেন যার কারণ হচ্ছে আমার প্ল্যান যখন করছিলাম কলামের ডিরেকশন ছিল এদিকে ওয়াই ডিরেকশনে আমার কলাম আঁকা শেষ তো আমি এখন আবার বি মাগবো তাহলে লাইনে ক্লিক করে দূরবিন দিবেন এবং কলাম টু কলাম ক্লিক করবেন তাহলে আপনার বি হয়ে যাবে বি মাকা কমপ্লিট সো আমাকে এখন আবার স্ল্যাব আঁকতে হবে তো আপনারা জানেন যে আমার অন্যান্য স্ল্যাবগুলোর থিকনেস ফাইভ ইঞ্চ আসছে এখানে যেহেতু আমার স্টেয়ারের মধ্যে আমার মেশিন রুম এবং ওয়াটার ট্যাঙ্কের লোড আসবে পানির লোড আসবে সো এখানে স্ল্যাব থিকনেসটা একটু বেশি হয় যা ক্যালকুলেশন করলে আপনারা দেখতে পারবেন সাত থেকে নয় ইঞ্চি হ্যাঁ এই ধরনের আসতে পারে সো আমি আপনারা জানেন যে আমি পূর্বে স্ল্যাব কীভাবে ডিফাইন করতে হয় আপনাদেরকে শিখিয়েছি এখন আমি পূর্বে স্ল্যাবটাই দিয়ে দিব সো আপনারা এখান থেকে প্রথমে সিলেক্ট করে নেবেন এবং এখানে ক্লিক করলেই হয়ে যাবে তো আপনারা দেখতেন দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা সম্পূর্ণ ইটাপসের মাধ্যমে একটা সম্পূর্ণ বিল্ডিং মোটামুটি কমপ্লিট করার চেষ্টা করেছি জাস্ট আমার বাকি আছে এখানে স্টেয়ার এবং স্টেয়ার বাকি আছে এবং লিফট বাকি আছে আমি পরবর্তীতে আপনাদেরকে তা শেখানোর চেষ্টা করব অবশ্যই আমরা দেখে নিব এখানে সম্পূর্ণ মডেলটি তাহলে চলে যাবেন এদিকে টিক মানে ক্লিক করতে পারেন অথবা আপনার এদিক থেকেও আপনারা যেতে পারেন যে বিও সেট বিল্ডিং বি অপশন এখান থেকেও যেতে পারেন এখানে অবজেক্ট ফিল থাকবে আর এক্সটেনশন থাকবে অ্যাপ্লাই টু ওয়াল উইন্ডোজ ওকে ক্লিক করবেন সো আপনারা সম্পূর্ণ মডেলটি দেখতে পাবেন অবশ্যই তো বন্ধুরা আজকে আমি এ পর্যন্তই রাখলাম আমার পরবর্তী ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগছে এবং আপনাদের মতামত প্রকাশ করতে পারেন কমেন্টের মাধ্যমে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ